מחזיק לפניי מסמך של האו"ם, New World Order, UN Agenda. אני אומר לכם ישר את, התר... את התרגום. סדר עולמי חדש של האו"ם בין השנים 2021 עד 2030. לא תאמינו מה שתשמעו. तो गत पर्व भिडियोते इलुमिनाटी और सिक्रेट सोसाइटर मोट सत गोपन प्लान परिकल्पनार मध्य थे चौदोटी नहीं विस्तारित आलोचना कर आज हमें भिडियोते तर बाकी तेरिटी प्लान नहीं विस्तारित आलोचना करब और प्लानगुलो के तरा दुईार एकुश साल शुरू कर दुई हजार त्रिस साल मध्य कमप्लीट करते चाय प्लानगुलो के जिन फाँस कर दिए हलन एक जो विख्यात इहुदी पंडित जार नाम एमन यार्सक तो तो एम नन एडजाक फाँस करा से गोपन प्लान प्रथम चौदह टी प्लान नहीं विस्तारित आलोचना कर आज भिडियोते तर बाकी तेरिटी प्लान नहीं विस्तारित आलोचना करब ता चलू भिडियो शुरू करा जाएन एजेंडा प्लान नम्बर पंदो गवर्नमेंट उलिरेज दि चिल्ड्रेन गवर्नमेंट उलिरेज दि चिल्ड्रेन अर्थात सरकार बाच्चा लालन पालन कर पॉइंट बोझाना हो सतान के तर पिता माता पृथक करा और गवर्नमेंट बोलो जो अपन सन्तान फ्यूचार कैरियर क्यों तरह बड़ करते कम शिक्षा तरह दीते कि तरह सठीक भावे लालन पालन करते इत्यादि सबकिछ गवर्नमेंट तरह निजे आंडारे नहीं पक्षे गवर्नमेंटर जुक्ति जे धनी गरीब निविशेष प्रत्येक सन्तान के उन्नत शिक्षा खाद्य वस्त्र चिकित्सा एवं उज्जवल भविष्य जो गवर्नमेंट प्रत्येक सन्तान दायित्व निजे आंडारे नहीं पॉइंट आसले तरज इम्पर्टेंट यही कारण जे एर मध्यमे तरा प्रत्येक सन्तान के भूल शिक्षा दिए तक ब्रेन वाश कर तक वन वार्ल्ड गवर्नमेंटर गोलाम बनाते पर निजे प्रयोजन पापेट व पुतुलर मत व्यवहार करते नम्बर षोलो स्कूल एंड यूनिवार्सिटीज गवर्नमेंट ओन्ड बते सेफर वनवर्सिटाओं में बालूत में शल्टीत स्कूल एंड यूनिवार्सिटीज गवर्नमेंट ओन्ड अर्थात स्कूल और विश्वविद्यालय सरकार मालिकाधीन पॉइंट बोझाना हो जत प्रकार स्कूल कलेज इूनिवार्सिटी आसे हक से सरकारी किंबा बेसरकारी सकल प्रकार शिक्षा प्रतिष्ठान के गवर्नमेंट तर निजे आंडारे नहीं से ठीक तई पढ़ानो है जा गवर्नमेंट अपन ठीक कर दे आपनी ठीक तई पढ़ते पर जा गवर्नमेंट अपनार्ज ठीक कर दे एखे नि वार्ल्ड अर्डारे खराब दिकगुलो के बद दिए एखे शुदुम्र भलो दिकगुलो के पढ़ाना और गवर्नमेंट जेहेतु बोगते एगुलो के जुक्त कर दे तना के निरूपाय बाध्यतमूलक एगुलो के पढ़ते ही एभवे तरा स्कूल कलेजर बोगते तर एजेंडागुलो के प्रवेश करिए ता माइंड प्रोग्रामिंग कर एक वार्न वार्ल्ड गवर्नमेंटर जो पूर्व प्रस्तुत कर रखे जाते जख तारा पृथ्वी निव वार्ल्ड अर्डार के प्रतिष्ठा कर तक जाते क्यों एर बिरोधिता ना करा जाते खूब सहजे पृथिवीते नि वार्ल्ड अर्डार के प्रतिष्ठा करते नम्बर सतर एंड अब प्राइट ट्रांसपोर्टेशन एंड अब प्राइट ट्रांसपोर्टेशन अर्थात व्यक्तिगत परिवहन समाप्ति पॉइंट बोझाना हो सकल प्राइट ट्रांसपोर्ट सिसटेम आम बस कार जरा प्रतियत जतायात करार्जन व्यवहार कराओ गवर्नमेंट तर निजे आंडारे नहीं मान अपार घर शुरू कर बाहर पर्त सबकि कंट्रोल कर नम्बर अठारो अल विजनेस उल बी ओन ब दि गवर्नमेंट כל העסקים יהיו בבעלות הממשלה, התאגיד
অল বিজনেস উইল বি ওন বাই দি গভর্নমেন্ট অর্থাৎ সমস্ত ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সরকারের মালিকাধীন থাকবে এই পয়েন্টে বোঝানো হয়েছে যে সমস্ত সরকারি কিংবা বেসরকারি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান যেমন গার্মেন্টস মেডিকেল কোম্পানি ফুড কোম্পানি ইলেকট্রনিক্স কোম্পানি ইত্যাদি সমস্ত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে সরকার দখল করে নেবে মানে তারা আপনাকে টোটালি কন্ট্রোল করতে চায় তারা আপনাকে ইকোনমিক বা অর্থনৈতিক দিক দিয়েও কন্ট্রোল করতে চায় আর কাল যদি আপনি ওয়ান ওয়ার্ল্ড গভর্নমেন্টের বিরোধিতা করেন তাহলে তারা হয়তো আপনাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করার হুমকি দিতে পারে এমনকি আপনাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করে আপনাকে জেলে ভরে আপনার উপর অমানবিক অত্যাচার করে আপনাকে ওয়ান ওয়ার্ল্ড গভর্নমেন্টকে মানতে বাধ্য করতে পারে নাম্বার উনিশ রিস্ট্রিকশন অন হট এভার ইজ নট এসেনশিয়াল রিগার্ডিং ফ্লাইট রিস্ট্রিকশন অন হট এভার ইজ নট এসেনশিয়াল রিগার্ডিং ফ্লাইট অর্থাৎ অপরিহার্য নয় এমন সব কিছুর উপর নিষেধাজ্ঞা রিগার্ডিং ফ্লাইট এমনকি বিমান চলাচলের ক্ষেত্রেও মানে এখানে এই পয়েন্টে বোঝানো হয়েছে যে গভর্নমেন্ট আপনাকে এমন ভাবে কন্ট্রোল করবে যে আপনি নিজ দেশ ত্যাগ করে অন্য দেশেও যেতে পারবেন না ঠিক কিছুটা কিম জং উনের দেশ নর্থ কোরিয়ার মতো প্রাইভেট ফ্লাইট সম্পূর্ণ রূপে নিষেধ করে দেওয়া হবে শুধুমাত্র গুরুত্বপূর্ণ বা অপরিহার্য ফ্লাইটগুলো যা সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত থাকবে শুধুমাত্র সেগুলোকেই চলতে দেওয়া হবে আর বাকি সব প্রাইভেট ফ্লাইটগুলোকে বন্ধ করে দেওয়া হবে এভাবে তারা আপনাকে আপনার নিজের দেশেই বন্দি করে রাখবে নাম্বার বিশ হিউম্যান বিংস উইল বি কনসেন্ট্রেটেড ইন্টু হিউম্যান সেটেলমেন্ট জোন সিটিস হিউম্যান বিংস উইল বি কনসেন্ট্রেটেড ইন্টু হিউম্যান সেটেলমেন্ট জোন সিটিস অর্থাৎ মানব বসতিগুলোকে একটি নির্দিষ্ট অঞ্চল এবং শহরগুলিতে কেন্দ্রীভূত করা হবে এই পয়েন্টে আসলে বোঝানো হয়েছে যে মানব বসতিগুলোকে ধনী গরিব এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হবে গরিবরা ধনীদের অঞ্চল বা শহরগুলিতে থাকতে পারবে না এবং একটি শহরে কতজন মানুষ থাকতে পারবে আর তারা কি ধনী হবে না গরিব হবে এটাও গভর্নমেন্ট ঠিক করে দেবে যার ফলে সমাজে তৈরি হবে ধনী গরিবের অসীম ব্যবধান যা কখনো সমান হবে না আর এভাবেই ধনী বা এলিটসরা যারা সরকারের লোক তারা গরিবদের ওপর অত্যাচার ও শোষণ চালাবে নাম্বার একুশ এন্ড অফ এরিগেশন এন্ড অফ এরিগেশন অর্থাৎ জমিতে সেচ দেওয়ার সমাপ্তি এখানে আসলে এই পয়েন্টে বোঝানো হয়েছে যে আপনি সরকারের অনুমতি ছাড়া নিজের জমিতে পানীয় সেচ দিতে পারবেন না এখানে গভর্নমেন্ট হয়তো যুক্তি দেখাতে পারে যে আমরা পানির সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করতে চাই এবং পানি অপচয়কে রোধ করতে চাই এই সব কথাগুলো তারা মুখে বললেও তাদের মূল উদ্দেশ্য হল গরিব কৃষকদেরকেও কন্ট্রোল করা যাতে করে কৃষকরা যেন ঠিক তাই করে যা গভর্নমেন্ট চাই নাম্বার বাইশ এন্ড অব দি প্রাইভেট ফার্মস সিও মেশক প্রতি এন্ড অব দি প্রাইভেট ফার্মস অর্থাৎ ব্যক্তিগত খামারের সমাপ্তি এই পয়েন্টে বোঝানো হয়েছে যে যে সকল প্রাইভেট ফার্মস মানে ব্যক্তিগত খামার আছে যেখানে কৃষকরা তাদের নিজেদের ইচ্ছে মতো শস্য ও বিভিন্ন কৃষিজাত পণ্য উৎপাদন করে থাকে এবং তাদের ঠিক করা একটি নির্দিষ্ট লাভজনক মূল্যে তা বিক্রি করে মুনাফা অর্জন করে থাকে এই ব্যক্তি মালিকানার খামার ব্যবস্থাকে সরিয়ে সরকার তা নিজেদের আন্ডারে নিয়ে নেবে আর এর ফলে যা হবে কৃষকরা আর কোন জমির মালিক থাকবে না এবং সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ সরকারের হাতে চলে যাবে যার ফলে সরকার যেই পণ্যের দাম যত ঠিক করে দেবে আপনাকে ঠিক সেই পরিমাণ অর্থ দিয়েই পণ্যটি কিনতে হবে এক্ষেত্রে আপনি যদি সরাসরি কৃষকের কাছ থেকে পণ্যটি ক্রয় করতে চান তাও আপনি পারবেন না কারণ সকল পণ্য বন্টনের দায়িত্ব সরকার নিজেদের আন্ডারে নিয়ে নেবে আর এভাবেই একটি সুপ্রিম গভর্নমেন্ট আপনাকে আমাকে সবাইকে শাসন ও শোষণ করবে আর আমরা এই গভর্নমেন্টের বিপক্ষে কিছুই করতে পারবো না নাম্বার তেইশ গ্রেজিং লাইফ স্টোক গ্রেজিং লাইফ স্টোক অর্থাৎ চতুষ্পুত জন্তু প্রতিপালন এই পয়েন্টে বোঝানো হয়েছে যে পশুপালনের ক্ষেত্রেও আপনাকে সরকারের অনুমতি নিতে হবে এবং আপনার প্রত্যেকটি পশুর গায়ে সরকার কর্তৃক একটি নির্দিষ্ট বারকোড দেওয়া থাকবে এবং সরকারি ঠিক করে দেবে যে আপনি আপনার পশু কত টাকায় বিক্রি করতে পারবেন এবং সরকার এর ওপর ট্যাক্সও বসাবে নাম্বার চব্বিশ দ্য এন্ড অফ ফ্যামিলি হোমস 
দা এন্ড অফ ফ্যামিলি হোমস অর্থাৎ পারিবারিক ঘরের সমাপ্তি এই পয়েন্টে আসলে বোঝানো হয়েছে যে যে সকল ঘর কোনো ব্যক্তির মালিকাধীন অথবা বলতে পারেন যে সকল ঘরের মালিকানা কোনো ফ্যামিলি বা পরিবারের অন্তর্গত সেই সকল ব্যক্তিগত ঘর ব্যবস্থাকে বাদ দিয়ে সরকার মাল্টিপাল বিল্ডিং এর অ্যাপার্টমেন্ট তৈরি করে সেখানে প্রত্যেক পরিবারকে রাখবে ফলে কেউ আর কোনো একটি নির্দিষ্ট বাড়ির মালিক থাকবে না প্রত্যেকের হাউজিং ব্যবস্থা সরকার করবে সরকার হয়তো এখানে বলতে পারে যে প্রত্যেকের জন্য সুলভ মূল্যে হাউজিং এর ব্যবস্থা করার জন্য সরকার এই পদক্ষেপ নিয়েছে এই কথাগুলো তারা মুখে বললেও তাদের মূল উদ্দেশ্য হল সবাইকে সম্পূর্ণভাবে কন্ট্রোল করা নাম্বার পঁচিশ রিস্ট্রেক্টেড ল্যান্ড ইউজ দ্যাট সার্ভ হিউম্যান নিডস শিমুষ মুকবাল রিস্ট্রেক্টেড ল্যান্ড ইউজ দ্যাট সার্ভ হিউম্যান নিডস অর্থাৎ সীমাবদ্ধ জমির ব্যবহার করা হবে মানুষের অসীম চাহিদা মেটানোর জন্য এই পয়েন্টে আসলে বোঝানো হয়েছে যে অল্প জমিকে ব্যবহার করা হবে বিপুল পরিমাণ মানুষের খাদ্য চাহিদা মেটানোর জন্য যা তারা করবে জিএম ফুডের মাধ্যমে যার মাধ্যমে তারা অল্প জমিতে বিপুল পরিমাণ খাদ্য শস্য উৎপাদন করবে কিন্তু একটি কথা অবশ্যই মনে রাখবেন যে এই বিষাক্ত জিএম ফুডও তাদের ডি পপুলেশন এজেন্ডার একটি অংশ বিশেষ আর তাদের প্ল্যান অনুসারে তারা জিএম ফুডের বিষক্রিয়ার মাধ্যমে এই পৃথিবীর মোট ওয়ান পয়েন্ট সিক্স বিলিয়ন মানুষকে মেরে ফেলবে আর এই প্ল্যানে তারা অনেকটা সফল হয়ে গেছে বাংলাদেশে জিএম ফুডের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে জানতে চাইলে আমাদের এই ভিডিও দুটি দেখে নিতে পারেন যেখানে জিএম ফুড সম্পর্কে বিস্তারিত বলা হয়েছে নাম্বার ছাব্বিশ প্রহিবিশন অফ ন্যাচারাল রেমিডিস দ্যাট আর নন সেন্থেটিক অ্যান্ড ন্যাচারোপ্যাথিক মেডিসিন איסור של תרופות טבעיות שאינן סינתטיות ורפואה נוטרופטית প্রহিবিশন অফ ন্যাচারাল রেমিডিস দ্যাট আর নন সেন্থেটিক অ্যান্ড ন্যাচারোপ্যাথিক মেডিসিন অর্থাৎ প্রাকৃতিক এবং সিনথেটিক ঔষধের ওপর নিষেধাজ্ঞা এই পয়েন্টে বোঝানো হয়েছে যে সরকার হোমোপতি ও প্রাকৃতিক ঔষধ ব্যবহার করাকে নিষিদ্ধ করে দেবে এবং যে সকল মেডিকেল কোম্পানিগুলো সরকারকে বিপুল পরিমাণে ট্যাক্স দিয়ে থাকে সরকার শুধুমাত্র তাদেরকেই ঔষধ উৎপাদন ও বিক্রয় করার অনুমতি দেবে আর এই সকল মেডিকেল কোম্পানি এতটাই পাওয়ারফুল যে তারা চাই যে কোনো দেশের সরকারকে পর্যন্ত বদলে দিতে পারে তাই সকল দেশের সরকার এই সকল মেডিকেল কোম্পানিগুলোকে ভয় পায় আর আপনি যদি ইলুমিনাটি কার্ড গেমের এই কার্ডটির দিকে একটু মনোযোগ সহকারে দেখে থাকেন তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন যে এই সকল মেডিকেল কোম্পানি কতটা পাওয়ারফুল এই সকল মেডিকেল কোম্পানিগুলো প্রথমে এই সকল ভাইরাস ও রোগ জীবাণুগুলো নিজেদের ল্যাবে তৈরি করে এরপরে এর ভ্যাকসিন বা ঔষধ তৈরি করে নিজেদের ল্যাবে রেখে দেয় এরপরে এই সকল ভাইরাস ও রোগ জীবাণুগুলো জনগণের মধ্যে সেরে দেয় আর জনগণ যখন এই সকল ভাইরাস ও রোগ জীবাণু থেকে বাঁচার জন্য এই সকল মেডিকেল কোম্পানির কাছে যায় তখন এই সকল মেডিকেল কোম্পানিগুলো অল্প মূল্যের ঔষধ ও ভ্যাকসিনগুলো খুব বেশি টাকায় বিক্রি করে অতি মুনাফা অর্জন করে থাকে আর এই সকল মেডিকেল কোম্পানির এতটা পাওয়ারফুল হওয়ার পেছনে এই সকল ইলুমিনাটি ও সিক্রেট সোসাইটির হাত রয়েছে আর এখন আপনারা স্ক্রিনে যে ইলুমিনাটি কার্ডটি দেখতে পারছেন সেই ইলুমিনাটি কার্ডটিতে লেখা আছে দিস ইজ অ্যান অ্যাটাক টু ডিস্ট্রয় এনি প্লেস ইট ডাজ নট রিকোয়ার অ্যান অ্যাকশন অর্থাৎ এটা হলো একটি আক্রমণ কোনো স্থানকে ধ্বংস করার জন্য এই কাজের জন্য কোনো কর্মশক্তির প্রয়োজন নেই এখানে আসলে বোঝানো হয়েছে যে আপনি কোনো প্রকার আধুনিক অস্ত্রের ব্যবহার ছাড়াই সামান্য একটি ভাইরাসের মাধ্যমে যে কোনো দেশকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দিতে পারেন নাম্বার সাতাইশ দ্য এন্ড অফ ফসেল ফিউলস বেসব দেলক মুবানিম দ্য এন্ড অফ ফসিল ফিউলস অর্থাৎ জীবস্য জ্বালানির শেষ ইউএন এজেন্ডার এই সর্বশেষ প্ল্যানটিতে যা বোঝানো হয়েছে তা হল পৃথিবীতে এনার্জির চাহিদার কারণে মানুষ কয়লা তেল ও প্রাকৃতিক বিভিন্ন জীবস্য জ্বালানিকে পুড়িয়ে মানুষ তার অসীম এনার্জির চাহিদাকে মেটাতে গিয়ে পরিবেশের অনেক ক্ষয়ক্ষতি করে ফেলেছে তাই আমাদেরকে ফসিল ফিউলস বা জীবস্য জ্বালানিকে ব্যবহার করা বাদ দিয়ে রিনিউয়েবল এনার্জি মানে নবায়নযোগ্য শক্তি যেমন বাতাস 
সূর্যের আলো ইত্যাদি ব্যবহারের দিকে মনোযোগ দিতে হবে এই সব কথাগুলো তারা মুখে বললেও এই সব কথার অন্তরালে লুকিয়ে আছে তাদের গভীর ষড়যন্ত্র তারা পৃথিবীর সমস্ত রিনিউয়েবল এনার্জিকে নিজেদের কন্ট্রোলে রাখতে চায় আর এই সম্পর্কে ইলুমিনাটি কার্ড গেমেও একটি কার্ড আছে যেখানে এই এনার্জি ক্রাইসিসকে নিয়ে ইলুমিনাটি ও সিক্রেট সোসাইটির প্ল্যানকে খুব সংক্ষেপে তুলে ধরা হয়েছে যেখানে লেখা আছে এ ক্রিপলিং এনার্জি শর্টেস্ট এফেক্ট পাওয়ার ব্লকস ওয়ার্ল্ড ওয়াইড অর্থাৎ একটি বিশাল এনার্জি সংকট পুরো বিশ্বের পাওয়ার ব্লকস গুলিকে প্রভাবিত করবে আসলে এখানে এইসব সিক্রেট সোসাইটির লোকেরা একটি প্রিডিকশন করেছে যে পৃথিবীতে খুব শীঘ্রই বিশাল আকারের একটি এনার্জি সংকট তৈরি হবে তো আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই ইলুমিনাটি ও সিক্রেট সোসাইটির এই সাতাশটি প্ল্যান সম্পর্কে আপনাদের মতামত কি তা অবশ্যই নিচে কমেন্ট করে জানাবেন